ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ይህ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ ነው በኦንላይን ቴሌቪዥን ዜናዎችን ይዘንቀርብናል አብራችሁን ቆዩ ከ30 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን በግፍ የተጨፈጨፈበት የሰማታት ቀን በዛሬ ሁለት ታስቦ ውሏል በባዓሉ ላይ ተገኙት አባታ አርበኞች ለሰማታቱ መታሰቢያ ያበባ ጉንጉን አስቀምጠዋል ጉዞ ሉሲ ለሰላምና ለፍቅር የሽኝት መርሃ ግብር ከነገብ እስቲያ በይፋ እንደሚካሄድ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አስታወቀ ህብረት ሰው ለተጠቀመው አገልግሎት ደረሰኝ የምጥየቅ ባህሉ ሊያድግ እንደሚገባ የገቢዎች ሚኒስቴር ገለጸ ሆንግኮንግ ሲጋራ ሲያዘዋውርና ሲሸጥ ያገኘውትን ሁሉ አስር ይቀጣሉ አለች ከዚህኖቹ ጋር ብርሃን ወለማ ይሆነኝ አብራችሁን ቆዩ ከ30 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን በአዲስ አበባ የተሰውበት የካቲት 12 ቀን በዛሬ ሁለት ታስበው ሁሏል። በባዓሉ ላይ የተገኙ አባታ አርበኞች ለሰማታቱ መታሰቢያ የአበባ ጉንጉን አስቀምጠዋል። ለመሆኑ የካቲት 12 በየአመቱ የሚከበረው ለምን እንደሆነ? መለሰ ስለሽህ በዚህ ዙሪያ ትንታን ያዘጋጅቷል ሳምሶን አብደላ ያቀርበዋል። Italy want to make war against my people. We are a peace loving country. And have my work to do here in Ethiopia. መጋቢት 22 ቀን 1928 ዓመተ ምህረት በማይጫው በተካሄደው ጦርነት ድል የተቀዳጀው የጣሊያን ጦር አዲስ አበባ ለመግባት ያንዶር ጊዜ ብቻ ነበር የፈጀበት የጣሊያን ጦር አዲስ አበባ ከገባ በኋላ አሸንፍ ያለው ኢትዮጵያም የቅኝ ግዛት ሀገሬናት ብሎ ተደላድሎ ለመቀመጥ አስቦ ነበር ነገር ግን ያርበኞች የደፈጣው ጊያና የوسط አርበኞች ትግል ሰላም ሲነሳው ለህزب የቆመ ለማስመሰልና ህዝቡ በጥቅም ይደለላል በሚል የተሳሳተ ግንዛቤ የጣሊያን ለኡል የልደት ቀን በሚከበርበት ለት ለነዳያን ገንዘብ ሰጣለሁ በማለት ችግረኞችና ጎዳና ተዳዳሪዎችን እንዲሁም ሽማግሌዎችን እንዲሰበሰቡ የጣሊያኑ ጦር አዛዥ ሩዶልፎ ግራዚያኒ ተዕዛዝ አስተላልፈ ያቀን የካቲት 12 ቀን 1929 ዓመተ ምህረት ቦታውም ያኔው ገነተ ለኡል ቤተ መንግስት የዛሬው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነበር ከጧቱ 3 ሰዓት ገደማ የአዲስ አበባ ነዳያን አረጋውያንና ህፃናት ተሰበሰቡ የጣሊያን መኳንንትና ሹማምንት ሳይቀሩ ታደሙ ግራዚያኒም አገር አማን ብሎ ንግግር ለማድረግ ወደ መድረክ ወጣ ድንገተኛ የቦምብ ፍንዳታ የግብዩን ድባብ ከመቅጽበት ቀየረው አብርሃ ደቦጭና ሞገስ አስገዶም ነበሩ ሰባት ቦምቦችን በማከታተል በልህና ቁጨት ግራዚያኒ ወዳለበት መድረክ ወረወሩ ግራዚያኒና ጥቂት የጣሊያን ሹሞችም ቆሰሉ የቦምብ ፍንዳታው በቆመ በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ የጣሊያን ወታደሮች አዲስ አበባን የጦር አውድም አደረጓት ለተከታታይ 3 ሰዓታት ግብዩ በተከስተመሰ የአዲስ አበባ መንገዶችም በደም ጨቀዩ መንደሮቿ በእሳት ጋዩ ከሞት የተረፉ ኗሪዎች ወደ ማሰቃያ ማጎሪያዎች ተጋዙ በ3 ቀናት ውስጥ ብቻ ከ30 ሺህ የሚበልጡ የአዲስ አበባ ኗሪዎች ህይወታቸው አጡ በ3 ቀን ውስጥ ጣሊያን 30 ሺህ የአዲስ አበባ ነዋሪን ጨፍጭፋል ቤቶችን አቃጥሏል ሰዎችን በመኪና ላይ አጭው ላይ የደባቸው አዲስ አበባ የደም በአስፋልቱ ላይ ደም የሚታይበት ነበር ደብረ ሊባኖስ ሄዶ መነኮሳት እንገለዋል ከዛ ውጪ ሞራን ተብለው የሚጠሩት ትውልዶች በሙሉ አጨንቅፈዋል በዛን ጊዜ ነ 15 ዓመት ወጣት ስነበር ግፈኛው ፋሽሽ ጣሊያን በኢትዮጵያ ላይ حزب لاي ورر ادرغو يغف اغدادن ك 36000 سو بلاي بزوانون شيت ون لج اروغي سايل تييتو بيالقبت باكافا بدوما يتفچفبت قن ከጭካኔው የተነሳ የሊቢያው ጅብ የኢትዮጵያው አራጅ የሚል ቅጽል ስም ይወጣለት ግራዚያኒ ከአዲስ አበባው የግፍ ጨፍጨፋ በኋላ ለሮማ የቅኝ ግዛት ሚኒስትር ነዚህ ኢትዮጵያውያን የጣሊያን ወታደሮች ሲያዩ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ይላሉ ኡነቴን ነው እንደዚህ የሚሉትን ዋጋቸውን ሰጥቻቸው አለው አንድም አላስቀረሁም ሲል የጭካኔና የብሪት መልክቱን በቴሌግራም አስተላለፈ ይህ የግራዚያኒ የግፍና የጭካኔ ርምጃ የኢትዮጵያን አርበኞች በልህና በወኔ እንዲነሱና ለሀገራቸው በዱር በገደሉ እንዲዋደቁ ከማድረጉም በላይ እንደ ዘር አይደረስ አይነት አርበኞች በሮም አደባባይ ሳይቀር ለሀገር ፍቅርና ለሰንደቅ አላማቸው ክብር ሲሉ መስዋዕት እንዲሆኑ አድርጓቸዋል ቢነገር ቢወራ ቢተረክ ቢጻፍ ፍጻሜ የሌለው የፋሲስቶች ግፍ 
እንኳን ጎልማስ ሳው ታረደ ጻኑ ቤት ብዙ ይሄን አይቶ አንጀቱ ወደደ ከንዴ አይነት ኑሮ ሞ ሞቱ ወደደ ጀግኖች አርበኞች ለሀገራቸው ንጻነት ሲሉ ያለማንም ጎትጓችነት ኑሯቸውን ተተዋል አንድነትን ሰብከዋል ጦር ሰብቀው ጣላትን ተዋግተዋል ህይወታቸውንም ገብረዋል ንጻ ሀገር ለትውልድ አስከብረዋል በርስ በርስ ግጭቶች የታመሰች ባለችው የዛሬዋ ኢትዮጵያ የምንገኝ ተውልዶችም ያንድነትና አብሮነት መንፈስን በማዳበር የሀገር ሉዓላዊነትን በማስቀደም የተከበረችና የታፈረች ኢትዮጵያን መገንባት ይጣበቅብናል እኛ ባሁኑ ጊዜ ይሄ ይሄ ከሌጎሳ ነው ይሄ ዛጎሳ ነው ይሄ አይማኑን ሳንል በአንድነት ሆነን ይችናገር በሰላም መብራት ያለበለ ጉዞ ሉሲ ለሰላምና ለፍቅር የሽኝት መርሃ ግብር ከነገበስቲያ በኢፋ እንደሚከድ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አስተወቀ መርሃ ግብሩ በኢትዮጵያ ሁሉ ማካባቢያዎች እንዲሁም በአፍሪካ ቀንድ ሀገሮችም እንደሚከድም ታውቋል በጉዞ የህزبዎችን እርስ በርስ ግንኙነት የሚያጠናክሩ የፍቅርና የሰላም መልእክቶች እንደሚተላለፉ ምክር ቤቱ ለኤዚያ ኢላኮ መረጃ ያመለክታል ከነገበስቲያ በሚከይረው የሽኝት መራሃ ገብር ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የህزب ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉቤዎች የመንግስት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ይታደማሉ ተብሎ ይተበቃል ጉዞ ከኢትዮጵያ ባለፈ በአፍሪካ ሀገሮች የሚከይር ሲሆን አፍሪካውያን ከሉሲ የዘር ሀረግ መመዘዛቸውን እንዲረዱና ህብረታቸውን እንዲያጠናክሩ ማድረግን የጉዞው ሌላው አላማ ነው ተብሏል የምስራቅ አፍሪካ በየነ መንግስታት ኢጋድ አባል ሀገሮች ማለትም ኤርትራ ጅቡቲ ሶማሊያ ደቡብ ሱዳን እና ሱዳን ሪፐብሊክ እንዲሁም ኬንያ እና ኡጋንዳ ጉዞ የሚካሄድባቸው ሀገራት እንደሆኑም ታውቋል በሳይንሳይ ስሙ አውስትሮሎፒቲከስ አፍራንሲስ በመባል የምትታወቁ ሉሲ ወይም ድንቅነሽ የሰው ልጅ ከየት እንደመጣ ለማውቅ በሚደረገው ጥረት ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተች ቅሪት አካል ስትሆን 3.2 ሚሊየን እድሜ እንዳላትም የምትገመት ናት። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ1974 በአፋር ክልል አዋሸለቆ ውስጥ በሚገኘው ሀዳር የተገኘችው ሉሲ ኢትዮጵያ የሰው ልጅ መገኛ ምድር መሆኑን አረጋግጣለች። ትንሳኤ የገመቹ እንደዘገበችው ህብረት ሰው ለተጠቀመው አገልግሎት ደረሰኝ የምጥየቅ ባህሉ ሊያድግ እንደሚገባ የገቢዎች ሚኒስቴር ገለጸ አለሙ ጌታ ነህላ ዘጋጆ ዘገባ ክብረት ካሐሳይ ኢትዮጵያ የካሽ ሪጂስተር ማሽን ወደ ሀገሩ አስገብታ ጥቅም ላይ ማዋል ከጀመረች ከ10 አመታት በላይ አስቆጥራለች የካሽ ሪጂስተር ማሽን ተግባራዊ መሆኑ ዘመናዊ የግብይት ስርዓት እንዲኖር ከማድረግ ባለፈም ነጋዴው ማህበረሰብ በደረሰኝ 15 በመቶ ከተጠቃሚው በመሰብሰብ ለመንግስት ገቢ የሚደረግበት ህጋዊ አካሄድ ነው ተዛውረን ያነጋገርናቸው አዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ለሚጠቀሙት ማንኛው ማገልግሎት ደረሰኝ የመቀበል ልምዳቹ ምን ይመስላል ብለን ጠይቀናቸዋል አኒ ብዙ ጊዜ ያለ እንደው ብዙ ጊዜ ሳልቀበል የሚሄድበት ጊዜ ያለ እንደው በግዳጅ ሲሰጥኝ የሚቀበልበት ጊዜ ነው ያለው ደረሰኝ ሳልቀበል የሄድኩበት አጋጣሚዎች አሉ አንዴም ሳይሆን በጣም በርካታ ጊዜ ያልተገያ ተሰቶኝም ሳላነበው ዝም ብዬ የሄድኩበት አጋጣሚ አይደል በሚሄድበት ቦታ ሁሉ በመጠቀምበት ሰዓት ደረሰኝ ሳይሰጡኝ ግን ይግና እንትን አልሰጠም ከሌለን ግን ዝም ብዬ ነው የሚሄደው ካልሆነም የሚመለከተው ነጋይ ቦታ ነው እኔም ህጋዊ ሰራተኛ ስከሆን ጉድረስ ግን መንግስት ደሞ ያወጣው ደሞ የ መንግስት ባሁን ሰዓት በዚህ በሚጠቀመው ባት አገሪቷን የሚገነባበት ለአገሪቷ ገንቢ መልሶ ለኛ የሚያገለግል ነገር ስለሆነ ግን ያንን በትክክል ተገንዘብ ደረሰን ሳለቀበል የተወሰነ ፕሮሰስ ለመንግስት ፈሰስ ስለሚደረግ ያንን የከፈልኩኝ እንጠቀማለሁ በግንዛቤ ጥረት ምክንያት ለተጠቀሙት አገልግሎት ያልደረሰኝ የሚከፍሉ እንዲሁም ደረሰኝ በሰዓት የማይሰጡ ነጋዴዎች መኖራቸው አስተያየቶቹ ይናገራሉ። ደረሰኝ የተጠቀሙ ቢጠይቁ መብታቸው ስለሆነ መንግስት ያወጣው መመሪያ ግን ትክክለኛ ደረሰኝ ተገንዘበ ብንጠቀምበትና ብንሰራ የተሻለ ነገር ነው በየነው ማሰበው በፍርሃት ወይ ደሞ ደረሰን ሳይቀበሉ ብሎ ሳይ ሳይከፍሉ ቢሄዱ ደረሰ ሳይቀበሉ ያ ነገር ለግለሰቡ ፈሰስ ስለሚሆን አገሪቷንም ሊጎዳ ስለሚችል ግን ደረሰ እየተቀበሉ ቢጠቀሙ ጥሩ ነገር ነው ብየ ነው ማሰበው የሚመለከተው አካል ህብረተሰቡ ላይ በቂ ግንዛቤስ ካልፈጠረ ድረስ ችግሩ እንደማይቀረፍናም ለረጅም አመታት የቫተ መዝጋቢ ሆነው ደረሰን የማይሰጡ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት መኖራቸው የጠቀሱት አስተያየቶቹ ነጋዴውና ተጠቃሚው ከቫት የሚሰበሰበው ገንዘብ ለሀገር ልማት የሚውል መሆኑ ተገንዘቡ ደረሰን የመጠየቅና የመስጠት ልምድ ሊዳብር ይገባል ሲሉ ገልጿል ከለኛ ይሄን ለቆጣጣሪ የተመደቡ አካላቶች አሉ ይሄንም ይመለከታቸው አካላቶች ይሄንን ተገቢው ነብረሰቡ ላይ ግንዛቤ ካላደረጉበት አሁንም ቀጣዩ እንደዚህ ነው የሚሆነው በጣም ለረጅም ጊዜ አመታት እኛውን ደረሰኝ የሚጠቀሙ 
ሱቆች ውስጥ የሚሆን የተለያየ ምግብ ቤት ገብተ ይተከም ድረሰኝ የማይሰጠበት ቦታ አለ በብዛት ነው ድረሰኝ የማይሰጠበት ቦታ ላይ ሊጭ በርበር ም ይችላል ሰው ራሱ ራሱ ነው ማለት ድረሰኝ ሲጠይቅ አንደኛ ከመጨርበር ይድናል ተከለኛ ድረሰኝ ሲጠኝ ሲል ለሀገር የሚጠቅማል ለራሱን የሚጠቅማል ሰው ይሄ ድረሰኝ መጠየቅ ለምድ ሊኖርን ይገባል ግዴ ነው በገቢዎች ሚኒስቴር የኮሙኒኬሽን ጉዳይ ዳይሬክተር አቶ አዲሱ አረጋም የብረተሰቡ ደረሰኝ የመጠየቅ ባህሉ የቀነሰ መምጣቱን ያነሳሉ። በአብዛኛው ከደረሰኝ ጋር ተያይዞ ያለው ችግር በጣም ሰፊ ነው። በአብዛኛው ቦታ ደረሰኝ የመቁረጥ ባህሉ የተጀምሮ የነበረው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የተከዛከዘበት ማህበረሰቡም የመጠየቅ ደረሰኝ የመጠየቅ ባህሉ በጣም ያነሰ ያነሰ አለ መጠየቅ ደረጃ የደረሰበት ነው። ነገር ግን በጣም ያሳዝነው የንግዱ ማህበረሰብ ግለሰቡ ነጋ ወይም አገልግሎት ተጠቃሚ ወይም ግጅ የሚፈጽመው አካል ደረሰ ይባላል ለመጠየቁ የራሱን ገንዘብ ለግለሰቦች ለሀገሩ መግባት የነበረበትን ገንዘብ ወደ ግለሰብ ኪስ እንዲገባ መፍቀድ ማለት ነው አገልግሎት በማግኔትና በመስጠት ውስጥ በሚሳተፈው የህብረተሰብ ክፍል በአግባቡ ደረሰኝ ቢቆረጥ በቀን በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ መንግስት ማግኔት ይችላል ነበር ሲሉ ዳይሬክተሩ አስረድተዋል ህብረተሰቡ ለተጠቀመው አገልግሎት ደረሰኝ ባለመቁረጡም ለሀገር ገቢ ማድረግ የነበረበትን ገንዘብ ለግለሰብ ገቢ እንዲሆን ያደረገ መሆኑን ተገንዝቦም ህብረተሰቡ ደረሰኝ የመጠየቅ ባል ሊኖር ይገባል ሲሉ አቶ አዲሱ መልእክታቸውን አክለዋል 15 ሚሊዮን የሚሆነው ህዝብ አገልግሎት በቀን ውስጥ አገልግሎት በማግኘትና በመስጠት ግጂ በመፈጸምና ግጂ በመግዛት ወይ በመሸጥ ውስጥ ቢሳተፍ የ100 ብር አገልግሎት ይወስድ በ100 ብር ውስጥ 15 ከ100 ብር 15 ብር የቫቷ ወደ መንግስት ገቢ ብትሆን እስካባዛው 15 ሚሊዮን ሲባዛ በ15 ብር ብታደረገው በጣም በርካታ ገንዘብ ነው የሚሆነው ማለት ነው የንግዱ ማህበረሰብም ደረሰኝ የምቆርጠው ለሀገሬ ነው በሚል መንፈስ ለሰጠው አገልግሎት በወቅቱ ደረሰኝ መስጠት እንዳለበትና ህብረተሰቡም ደረሰኝ የማይቆርጡ አካላት ሲያጋጥመው ህግ እንዲከበር የዜግነት ድርሻውን ሊወጣ ይገባልም ብለዋል ደረሰኝ የማይቆርጡ አካላትን ጥቆማ የሚደረግበት ከስልክ በዘለለ በቴክኖሎጂ የታገዘ አሰራር ተግባራዊ ለማድረግ ሚኒስቴር መስራ ቤቱ ጥናት ላይ መሆኑን ተጠቅሷል ይህ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ የኦንላይን ቴሌቪዥን የሙከራ ስርጭት ሆንግኮንግ ሲጋራ ሲያዘዋውርና ሲሸጥ ያገኘውትን ሁሉ አስር ይቀጣሉሃለች የሆንግኮንግ መንግስት ኢሲጋራ ወይንም የኤሌክትሮኒክስ ሲጋራ ተብሎ በሚጠራው ጽና ሌሎች ተመሳሳይ ምርቶች በሀገሪቱ እንዳይዘዋውሩና እንዳይሸጡ የሚደነግግ ህግ ማውጣቱ ተሰማ አዲስ የውጣውን ህግ ተላልፎ የተገኘ ሰው የሲጋራ ምርቶችን ወደ ሀገር ውስጥ ያስገባ ወይም ያመረተ የሸጠና ያስተዋወቀ 6 ወራት እስራት ወይንም ከ6000 የአሜሪካን ዶላር በላይ ቀጣት ይጣለበታል ተብሏል የሆንኮንግ መንግስት ህጉን ያወጣው ሰዎች ዘመናዊውን የሲጋራ አይነትተው ወደ ባህላዊው እንዲመለሱ ሳይሆን ወጣቱ ትውልድ ጤንነቱ ተጠብቆ ሀገሩን እንዲጠቅም ለማስቻል ያለ መሆኑን ገልጿል። የኢሲጋራን ምርት 2.5 በመቶ የሚሆኑ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች በሆንኮንግ እየተጠቀሙት የሚገኝ ሲሆን ይህም አሳሳቢ ደረጃ ላይ የሚገኝ በመሆኑ ህጉን ለማውጣት አስገዳጅ መሆኑን በሆንኮንግ የሲጋራ ቁጥጥርና ጤና ቢሮ ሐላፊ ሆኑት ሺንጅ ኩን አስተውቀዋል። ባለም አቀፍ ደረጃ ኢሲጋራን ወይንም ኤሌክትሮኒክስ ሲጋራን 35 ሚሊዮን ሰዎች ያጨሱታል ተብሎ የሚገመት ሲሆን ለላ ሀያሉ አሜሪካ በኤሌክትሮኒክስ ሲጋራ ተጠቃሚዎች ብቻ በየአመቱ ከ5 ቢሊዮን ዶላር በላይ ወጪ እንደመታወጣ ሲኤንኤን አስነብበዋል። ተመልካቾች ለዛሬ ያዝናችሁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ አብራችሁን ስለቆያችሁ እና መሰግናለሁ።